Hola, en este vídeo vamos a hacer un ejercicio de explanaciones, un ejercicio de movimientos de tierra, de cálculo de desmonte y terraplén y luego a partir de un punto A y un punto B y que veis en pantalla vamos a calcular eh, el eje del camino que va de un punto a otro con una pendiente determinada. Vamos a leer el, el, el enunciado, lo que nos piden. Me piden explanar la zona delimitada en la imagen a, a una cota de 22 metros, siendo la pendiente de los taludes tanto de desmonte como de terraplén igual a 1, es decir, del 100%, es decir, del 45 grados. Trazar únicamente por medio de su eje un camino de pendiente del 10% ascendente que vaya del punto A al punto B. Como veis, estamos trabajando a 1,500. Vamos a comenzar dibujando esa horizontal y esa vertical para, para dibujar esa, esa pendiente de igual a 1. Como hemos dicho, una pendiente igual a 1 es igual a 45 grados, es decir, eh, en un desplazamiento eh, X en horizontal voy a subir una cantidad X también y eso lo cumple el ángulo de 45 grados. Ahí tenéis la pendiente igual a 1. Vamos a hallar eh, el intervalo de esta pendiente, pues el intervalo de esta pendiente a 1.500 eh, como veis, las curvas de nivel están a un metro de distancia y a 1,500, un metro se traduce en 2 milímetros en nuestro dibujo. Así que vamos a tomar 2 milímetros en el eje vertical y con, con una horizontal nos lo vamos a llevar hasta que corte a, a la pendiente, al talud. Eh, y vamos a acotar eh, esa dimensión en horizontal. Pero bueno, ya eh, os puedo adelantar que nos tiene que dar los mismos 2 milímetros, ya que, como hemos dicho, eh, cada magnitud en horizontal se traduce en la misma magnitud en vertical, porque es una pendiente del 100%. Es decir, si, su si avanzo 1, subo 1. Bien, ahí tenéis el intervalo de 2 milímetros. Pues, a continuación, vamos a colocar ese intervalo de 2 milímetros. Como veis, la plataforma eh, tiene una parte rectangular y una parte semicircular. Eh, el siguiente paso vamos a dibujar, eh, como veis está indicado el centro de la semicircunferencia, vamos a dibujar un diámetro y vamos a prolongar. Este diámetro nos va a servir tanto para la parte circular como para los dos lados opuestos rectos. Y sobre estos... Bueno, antes de eso vamos a dibujar también las bisectrices, que como... Eh, tenemos líneas horizontales y verticales, las bisectrices van a ser a 45 grados en ese vértice superior derecho y lo mismo en el vértice inferior derecho. Dibujamos esas líneas a 45, donde se van a encontrar las líneas de nivel horizontales con las verticales de la derecha. A continuación, el siguiente paso va a ser eh, situar las marcas de cada línea de nivel Estamos a cota 22 y tenemos que llegar a la 38, vamos a, vamos a hallar 10 o 12. Ahí las veis, cada 2 milímetros hacemos una marca en la vertical, en la parte inferior, desde la plataforma, y por cada una de esas marcas vamos a dibujar horizontales hacia la derecha hasta que corten a la bisectriz. Desde la bisectriz van a, ser, van a convertirse en verticales. Como veis, paralelos a ese lado, siempre hacemos paralelos a cada lado, pasando por esas marcas que hemos hecho, que hemos hecho perpendicular al lado de esas marcas y luego paralelos. Estamos indicando las líneas de nivel de ese talud. Como los dos taludes tienen la misma pendiente, vamos a dibujar líneas de nivel eh, rodeando a toda la plataforma y luego diferenciaremos cuáles son taludes de desmonte es decir, de excavar en la zona más alta y cuáles son taludes de terraplén, es decir, de relleno en la zona más baja. Dibujamos, como veis, esas horizontales hasta la bisectriz. Desde la vertical, porque a partir de la vertical a la izquierda van a ser semicircunferencias ya que siempre va a ser paralelo al lado de la plataforma y como esa parte izquierda es semicircular, 
pues en ese caso el paralelismo se va a traducir en semicircunferencias que pasen por cada una de esas marcas que hemos hecho. Bien, eh, hemos hecho esas marcas, en principio van a ser suficientes, luego si, si necesitamos alguna más eh, las haremos y hacemos lo mismo, como veis, en la parte de arriba, cada 2 milímetros una marca. Hemos hecho alguna más de 10. Y al igual que antes, bueno, antes vamos a dibujar, como veis, una perpendicular a la vertical y sobre ella también mediremos cada 2 milímetros una marca. De esta manera, las pequeñas imprecisiones que nos puedan ocasionar los encuentros con las bisectrices las podemos corregir. Bien, vamos a comenzar, vamos a continuar dibujando paralelas al lado horizontal superior desde cada una de las marcas que hemos hecho. Desde la extensión del diámetro hasta la bisectriz derecha, tal y como podéis ver. No estamos diferenciando desmonte y terraplén de momento, ya que ambos tienen la misma pendiente. Así que para ambos me sirve el mismo intervalo de 2 milímetros que he calculado. He hallado el intervalo, en este caso de un metro, porque las curvas de nivel son cada metro. Si fueran cada 2 metros, pues haría el intervalo de 2 metros, que serían 4 milímetros. Eh, si fueran cada 5, pues lo propio. El intervalo me lo va a marcar... Eh, la periodicidad de curvas de nivel, es decir, si son cada metro, cada dos metros, cada cinco, cada diez, etc. Vamos dibujando esas horizontales, como veis, de vertical a bisectriz. Y luego, desde la bisectriz, dibujaremos verticales que conecten las superiores y las inferiores. No es estrictamente necesario haber medido... Eh, en el lado derecho, como veis con esa horizontal, pero de esta manera corregimos pequeños fallos de precisión que pueda haber, porque si no tendríamos que hallar las verticales desde su, desde su punto de intersección de las horizontales con la bisectriz. Vamos dibujándolas, esperemos que sea suficiente. Hemos hecho unas 12, unas 12 líneas de nivel, es decir, sería hasta los 34 metros. Yo considero que no va a ser necesario hacer ninguna más, pero bueno, si, hubiera, si fuera necesario, pues la dibujaríamos. Vamos dibujando esas verticales que, como veis, conectan las horizontales superiores con las inferiores. Como veis, de momento tenemos tres taludes. Tres taludes planos y luego va a haber un talud que va a ser como medio cono invertido, que va a ser el que se forma en la parte izquierda semicircular. Bien, ahí tenéis esa parte. Vamos con, e, con la, los semicírculos que van a conectar la, la parte izquierda de las horizontales superiores e inferiores. Aquí es importante ser preciso, que tengamos el compás muy bien afilado para que esas líneas conecten bien. También hubiera sido buena idea empezar por esa parte semicircular, ya que es más fácil luego conectar una horizontal con ella que una semicircunferencia eh, con la parte de arriba y abajo. Pero bueno, vamos a intentar ser lo más precisos posibles. Dibujando, como veis, esas semicircunferencias. Cada metro, que en nuestra escala y con nuestro intervalo, se traducen en que son cada dos milímetros. La línea de paso, como veíamos en el enunciado, es la curva de nivel que está a 22 metros, que como veis es la única que atraviesa la plataforma. Normalmente esa línea se la deja atravesar la plataforma para indicar que es la línea de paso, es decir, la cota a la cual se desea establecer la altura de dicha plataforma. 
Seguimos dibujando semicircunferencias, tal y como veis. Es un proceso repetitivo en el cual es importante, muy importante, la precisión y la limpieza en el dibujo. Ahora vamos a ver cada una de esas líneas se va a corresponder, según sea desmonte o terraplén, con una, con una cota. Si es eh, desmonte, iremos subiendo en cota. Si es terraplén, iremos bajando. Entonces vamos a ver las intersecciones de dichas líneas con su cota correspondiente en las curvas de nivel. Por ejemplo, si tenemos como referencia la línea de paso de 22, hacia la derecha, como veis, el plano va subiendo. Es decir, ahí vamos a tener un desmonte, ahí vamos a excavar sobre el terreno. Es decir, que iremos subiendo también. O sea que las líneas rojas implicarán 23, 24, 25, 26 metros, etc. Y hacia la izquierda ocurrirá al revés, iremos bajando. Vamos a, vamos a tener en cuenta esas intersecciones, la intersección de la línea de paso, como veis, con la plataforma, esos dos puntos, y hacia la derecha, como hemos dicho, vamos subiendo. Es decir, vamos a hallar los puntos de intersección de cada línea, que va a ser un metro hacia arriba, con la curva de nivel correspondiente a esa cota que la tenemos indicada en el mapa. De esa manera iremos hallando todos esos puntos que van a ser el perímetro, van a conformar el perímetro de nuestros taludes de desmonte, que como veis van a ser eh, tres taludes. Llegamos, como veis, a la cota 32. Ya la 33 no corta con la línea 33. A partir de esos puntos y hacia la derecha, como veis, en la parte superior... Dibujamos ya líneas en color negro, finas de momento, que van a corresponder ya, van a estar dentro de ese desmonte. Entonces tenemos que tener bien marcados los puntos que habíamos resaltado antes en rojo para que a partir de ellos hacia arriba, es decir, en ascenso, vamos dibujando la parte de las líneas rojas de nivel que nos quedamos para el desmonte. Las dibujamos 23, 24, 25, 26, 27. Esa es la 28 desde su intersección con la curva de nivel 28 hasta la bisectriz. La 29 desde su punto de intersección con la curva de nivel 29 hasta la bisectriz. Lo mismo con la 30. Hay que ser cuidadosos para no equivocarnos. Pues si necesitáis esas líneas rojas, numerarlas, pues lo podéis hacer también. Ahí tenemos desde la 31. Y por último, ese pico ya pequeño, desde la 32. Como veis, la 33 ya no corta a la curva de nivel 33, aunque vais a ver que la vamos a utilizar. Bien, desde esos puntos de intersección con... con con la bisectriz ahora en vertical hacia abajo, vamos a continuar las líneas hasta que volvamos a cortar a la curva de nivel correspondiente. Es decir, desde la 32 a esa curva de nivel 32, ese, esa, ese pico va a ser pequeño. La, desde la 33 a la curva de nivel, perdón, 31. Desde la 31 vamos hacia abajo ahora, desde la 30 hasta la curva de nivel 30. Y ahí la interrumpimos. Desde, desde la 29 hasta la curva de nivel 29. Estamos dibujando las líneas que van a quedar dentro del desmonte. Luego uniremos los extremos de esas líneas para dibujar la silueta de dicho desmonte. Estamos en la 28... La 27, perdón, la 28, hemos repetido, la 27, la 26, la 25, que queda justo antes de, de la bisectriz, 
Ahora veremos cómo se dibuja la silueta en, los, en, lo, en las zonas de, de, del cambio de talud, de las bisectrices. La 24, como veis, ya queda al otro lado de la bisectriz. Entonces, lo que vamos a hacer es dibujarla hasta la bisectriz y a partir de, a partir de la bisectriz hasta la cota correspondiente, hasta el 24. Y la 23, pues ya empezamos con la horizontal, desde el punto de corte con la 23 y luego dibujamos esa vertical. Ya tenemos en negro la zona de desmonte, el interior de los taludes de desmonte. A continuación vamos a dibujar, la, vamos a unir los puntos por donde acaba. Eh, como veis unimos B con los puntos de la 23 y la 24 y a continuación prolongamos la línea 25 hasta que corte a la curva de nivel 25 y ese punto lo vamos a unir con el último punto anterior. De esa manera obtendremos la dirección eh, de la cual nos vamos a quedar desde la bisectriz hacia la izquierda. Ahí lo veis. Es una cosa tan pequeña que la podríamos haber hecho a ojo, pero eh, la forma correcta de hacerla es esta. Desde ese punto unimos... Con la 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Podríamos haber hecho lo mismo también en esa esquina superior con la 32. De momento no vamos a hacerlo. Quizás al final del vídeo lo hagamos para rematar eh, ese desmonte correctamente, pero también eh, podría quedarse así. Ahí tenéis la silueta que va quedando del de área vista en planta de mi desmonte. Vamos uniendo, 24, 23, hasta volver a los puntos de paso de la línea de paso Dibujamos también el tramo de bisectriz eh, definitivo con el que nos quedamos, que queda dentro de, del desmonte. Y ahora sí que tendríamos el talud del desmonte terminado, a falta de una vertical que me ha quedado por ahí eh, de la cota 23. La rematamos también. Y ahora sí, que a falta de la esquina superior derecha, eh, luego la mejoraremos, pero ya tendríamos ahí el talud de desmonte, los tres taludes de desmonte eh, que veis en la pantalla. Esa es la excavación que necesitamos hacer. Vamos a hacer lo mismo, pero con el terraplén, es decir, partiendo de los puntos de paso, vamos a ir, en este caso, hacia abajo. La 22, la 21, la 20, la 19, la 18, estamos ahora restando, cada línea es un metro menos. 17, 16, hallando los puntos de corte de esas líneas con las curvas de nivel correspondientes. 15, y yo creo que la, la, la 14 ya no va a cortar. Así que esa va a ser la forma que va a tener el talud de cono invertido de terraplén. A continuación vamos a dibujar en negro, vamos a hacer lo mismo pero con el terraplén, es decir, cota 21, cota 20, cota 19, cota 18, hasta que corten a la extensión inferior del diámetro. A continuación, vamos a dibujar en los tramos de semicircunferencia eh, con los que nos quedamos, desde la cota 21 y su punto de intersección con la curva de nivel 21 hasta la extensión vertical. Lo mismo con la 20, hasta su punto de corte con la curva de nivel 20, tal y como veis. Hay que ser cuidadoso, es muy sencillo, pero también es sencillo equivocarse, o sea que tenemos que prestar mucha atención al, al dibujo, a no confundirnos de curva de nivel. La, la 19... Va a ser la última que llega, la penúltima que llega hasta abajo. La 18 va a ser la última hasta la curva de nivel 
18. La 17 ya se va a interrumpir en la parte inferior antes de llegar a la extensión vertical, ya que eh, la curva de nivel 17 corta antes que esa extensión. Así que desde eh, el punto de corte superior con la curva de nivel hasta el punto de corte inferior, que ahí lo veis dónde está. Seguimos con la 16. En vuestro caso esto puede ser apretar un poco más. Con la 15, no sé si va a ser la última la 15. Sí, sí, porque la 14 ya queda alejada. Sería ese tramo así de pequeño, prácticamente es tangente ese tramo de arco de circunferencia con la curva de nivel. Ahora sí, tenemos esas líneas de nivel de nuestros taludes de terraplén. Lo que vamos a hacer ahora es unirlos, eh, tal vez para estos taludes, eh, si, veis que si lo unimos con líneas rectas, eh, la forma queda, no queda demasiado bien, así que eh, tal vez mi consejo en estos casos es que lo unáis eh, a mano alzada con tramos curvos. Una línea poligonal, el resultado sería más o menos así, lo vamos a eh, sustituir por esa línea que veis, que es una línea más suave. Ahí veis la superficie con una trama de un color diferente de, del terraplén. Bien, vamos con el camino, vamos con el camino. Lo primero, me han pedido una pendiente del 10%. Esto significa que eh, en 10 metros subo un metro, ¿Vale? Subo el 10% de lo que avanzo en horizontal. O sea que si, por ejemplo, hago una horizontal de 5 centímetros, la vertical va a ser de medio centímetro. Eh, vamos a poner... En la dibujamos también, como veis, una horizontal y una vertical. Marcamos 5 centímetros en la horizontal y tendremos que marcar medio centímetro en la vertical. Eh, Veis que va a tener una pendiente muy tendida. Los caminos, eh, para que sean cómodos, pues un 10% es, es ya una pendiente considerable. Un 15% son de bastante pendiente. Eh, esa sería la, la sección de dicho camino, de ese 10%. Es decir, hemos dicho que eh, subo la décima parte de lo que avanza en horizontal. Así que el intervalo, si hemos dicho que mide 2 milímetros, un metro mide 2 milímetros en vertical, pues el intervalo va a ser eh, 20 milímetros, ya que va a ser 10 veces más. De todas maneras, como veis, lo construimos igual que lo hemos construido arriba con los taludes y, y esa medida de ahí debería corresponder a, a 2 centímetros, a esos 2 milímetros. A continuación, esa medida la vamos a tomar como radio y vais a ver, estamos buscando cuál es el camino para que sin movimiento de tierras hagamos una línea que va subiendo de curvas de nivel con la pendiente. Entonces, con esa pendiente, eh, para pasar de una curva de nivel a otra, tenemos que, que tardar esa medida. Entonces, cogemos esa medida con el compás y con centro en A dibujamos un arco que corta a la siguiente curva de nivel en ese punto número 12. Podríamos habernos quedado también con el camino hacia arriba, pero como estamos yendo hacia abajo, suponemos que hacia abajo será el camino correcto. Pero podría, si no me da el recorrido para subir suficiente, puedo hacer zigzag, que es lo que ocurre en carreteras de alta montaña, que van haciendo zigzag para eh, ir enlazando curvas de nivel. Eh, como veis, cada punto me sirve de centro del siguiente arco y donde el siguiente arco corta a la siguiente curva de nivel me da otro punto y así voy en la curva de nivel 14 y dibujo otro arco que corta a la 15. Por esos puntos va a pasar el camino. Seguimos con la 16, ya nos vamos acercando a la vertical en la cual está el punto B, pero seguimos hacia abajo porque tenemos que subir todavía de 16 hasta 22. 16, 
Vamos a la 17. Estamos, hemos tomado, recordamos, como radio el intervalo, es decir, 2 centímetros. El que hemos hallado en la parte izquierda. Y con ese intervalo estamos dibujando arcos que van cortando a las líneas de nivel, marcándome la trayectoria. Vamos por la 18. Llegamos aquí a la 19 y ya va, tenemos que ir subiendo porque ya prácticamente estamos a 3 metros y yo creo que nos va a dar el desarrollo para... Dibujamos la siguiente que corta a la 20, concentro en la 20 y el mismo radio. Corta a la 21 y ese punto va a ser el centro del siguiente que corta a la 22, como veis, un poquito antes del punto B, es decir, que... Eh, llegamos de sobra. Ese es el margen que tenemos, que lo podríamos distribuir en alguna curva muy cerrada, por ejemplo. Podría ser buena idea. Ya tenemos el camino desde A a B, que va a ser pasando, como veis, por esos puntos de ahí. Hay un momento que nos quedamos con el de la derecha o con el de la izquierda, como veis. Nos quedamos con el de la izquierda para seguir subiendo eh, tal y como podéis observar. Pues ya podríamos dibujar ese eje con una línea a mano alzada, una línea curva, eh, y quedaría algo parecido a eso, ¿vale? Esa sería la trayectoria que tenemos que seguir para eh, realizar una subida desde el punto A, que está a 11 metros, y subir unos 11 metros al 10% de pendiente, ¿vale? Como veis, es una operación muy sencilla. Ya veremos en vídeos posteriores cómo se hace cuando la carretera tiene que tener un ancho. Bien, vamos a terminar ese talud que nos habíamos quedado en ese metro 33 continuamos, como veis, esa línea roja hasta que corta la línea a la curva de nivel 33. Ese punto de corte nos va a servir para unirlo con el fin de la 32. Pues bien, esa línea que acabamos de hacer nos vamos a quedar desde la bisectriz a la izquierda. Y de esa manera tendremos ese piquito que me faltaba del talud de desmonte y ahora sí que tendríamos el desmonte eh, perfectamente correcto. Ahora sí que el ejercicio lo podemos dar por terminado. Un ejercicio interesante de explanaciones de terreno con aplicaciones en arquitectura, ingeniería eh, y también eh, un tema interesante que es el cálculo de esa vía con esa pendiente, ¿vale? Eh, pues nada, eh, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante, que lo hayáis comprendido bien. Eh, si es así, no te olvides de suscribirte al canal, de hacer like y si nos quieres apoyar, que sepas que lo puedes hacer a través de los super thanks de YouTube, haciéndote miembro del canal o bien a través de Patreon. En cualquier caso, muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Un saludo.